Masanja Television. Nipo na jamaa zangu hapa naenda kupiga nao story wanafahamika kama Dragon Comed ni moja kati ya kundi bora sana la comedy hapa nchini Tanzania kwa hivi sasa. Kwa sababu wengi wanafanya comedy lakini Dragon Comed ni moja kati ya kundi ambalo linakuja vizuri na linafanya vizuri uh, kupitia mitandao ya kijamii YouTube, Instagram na nini. Mambo vipi? Safi kama kawa. Wanafahamu kama nani? Ya yeah, wananifahamu kwa jina Shebi Waridi Shebi Boy mwana Kamusi au Michael Jackson of Tanzania. Ni Michael Jackson. Ah kwa sababu kutokana na brand zangu unajua mbali na comedy nafanya music. Kwa hiyo sasa kupitia music uh, niweza kuanzisha style mpya ya mziki ambayo ni pop kwenye taifa la Tanzania na Michael Jackson alikuwa anafanya pop. Kwa hiyo baada ya kuanzisha ile pop nikaiongezea thamani, nikaibadilisha mfumo, nikaita bongo pop. Kwa nini nikaitwa bongo pop? Kwa sababu nilichukua pop ya Michael Jackson, afu nikachukua na bongo flavor, nikachanganya, ukatokea mziki mmoja, nikauita bongo pop. Kwa hiyo kwa Tanzania au dunia nzima kiujumla, mimi ndio mwanzilishi wa bongo pop. Kwa hiyo ndio Michael Jackson of Tanzania. Ya hiyo ni moja kati ya sababu na sababu nyingine ni uwezo wangu wa kusheki, kutokana na kusheki kama Michael, basi pia ni brand ambayo inanifanya niti wa Michael Jackson of Tanzania. Sawa, sababu ya pili ambayo inakufanya wewe uitwe Michael Jackson ni ipi? Ah, sababu nyingine inonifanya niti wa Michael Jackson ni kutokana na kipaji changu cha kusheki kama Malema Michael Jackson na pia aina ya mazoezi nayoyafanya na pia mavazi nayoyavaa wakati wa kuitendea haki ile brand ya Michael Jackson. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ya pili inonipa uwezo na kunifanya niti wa Michael Jackson of Tanzania. Yeah. Sawa. Muna Love ni moja kati ya mwanadada hapa nchini Tanzania ambaye anafananishwa sana muonekano wake na, na marehemu Michael Jackson na ame accept hilo swala na amekuwa akijibrand hivyo kwamba ni dada wa Michael Jackson nini anamkubali sana na vitu kama hivyo na ana wish one day kuja kukutana na familia ya Michael Jackson na vitu kama hivyo. Wewe ni moja kati ya mtu ambaye umeichukua brand ya Michael Jackson na Tanzania. Umwahi kuhisi kwamba kuna namna fulani ambavyo nyie kama shabiki kindakindaki wa Michael Jackson mnaweza mkakutana na mka organize kitu ambacho kinaweza kuleta impact katika kumwenzi Michael Jackson ah labda tu niongee kitu kutokana na style yangu ya pop na ufanya yani bongo pop muziki na ufanya mimi ah na ikitokea nimepata bahati ya kukutana na Mona Rav nafikiri inaweza nika katika kazi zangu kwanza kwanza tu hata kukutana naye nikutana naye ni moja kati ya bahati kubwa katika maisha idea za ambao niko nayo pengine hata kama katika video yangu nikiweza kufanya naye kazi kwa sababu yeye ana Ravu na Michael na mimi pia ana Ravu na Michael. Natumaini kitatokea kitu kizuri sana kwa wadau. Kwa hiyo naomba Mungu kama ananisikia mna Ravu popote alipo mimi nitapambana na yonezavyo ili nimtafute naye kama nisikia interview hii basi itakuwa ni vyema zaidi. Kwa hiyo natumaini kwa talent yangu hata yeye mwenyewe akiona. Huenda bado hajaona lakini kama atakuwa ameona au akiona basi natumaini kuna kitu kitamgusa. Yeah because I am Michael Jackson of Tanzania. Yeah. Sawa bwana. Na kwaje mzee? Kama kawaida. Swali? Swali. Wakati nasemaje? Kama kawaida. Nani wanakufahamu? Ah anaitwa Nasir Ahmed aka Cheche. Cheche. Mm. Unafanya comedy ni mara yako ya ngapi ya kufanya comedy mpaka kukutana na mshikaji? Umepitia sehemu gani na sehemu gani mpaka hapo ulipofikia mpaka mkaje organize kama Dragon Comet? Ah uh, mimi kwanza sikuwa nafanya comedy. Mwanzo nilikuwa nafanya movie tu za serious. Mm ila nilipokutana na mwanangu akaniambia bwana mbona tukifanya hivi na kuwa ni gudi. Kwa hiyo tukajaribu, baada kujaribu tukifanya vitu tukaona vitu vinakwenda. Kwa hiyo ndo nikahamia kutoka kwenye movies za serious kuhamia kwenye comedy. Yeah. Movies za serious wanasema soko kama limeyumba na movie hazilipi tena. Haziwapi maisha wasanii ambao wanafanya movie comedy kwa upande wako kwa sababu shee kufanya series baadaye ukahamia kwenye comedy unahisi comedy inaweza ikakutoa ama ikakufanya ufanikiwe kimaisha yeah comedy nice itanitoa na nitafanikiwa kimaisha kwa nini ah uh, nimeona soko la comedy na soko la movie za kawaida za serious kuna vitu vile tofauti eh hey. sawa kuna ongezeko kubwa la, la watu ambao wanafanya comedy kila mtu sasa hivi anafanya comedy na platform ambao wanaitumia ni platform ya Instagram na kila mtu kimuliza kwa nini nafanya hivi wengine wana sub zao maalum wengine watafuta followers wengine watafuta fame na vitu kama hivyo wewe unafanya comedy kwa ajili gani ah uh, mimi nafanya comedy kwa ajili tu ya kuwafurahisha jamii nini mm. eh, na vitu kama hivyo lakini sifanyi labda kwa mambo hii sasa kwa ufanyi kwa ajili ya pesa wala nini ah sio kwa sababu hii yani nafanya kwa ajili ya maisha yangu mm. kuyajenga maisha yangu sababu nimeona comedy ni moja wapo ya sehemu ambayo naweza nikatokea miki maisha sa umehisi ni kipaji ama ni sehemu tu ambayo umehisi kwamba kuna fursa ukaamua kuingia na kwa sababu mwanao amekushika mkono mwanao tu tufanye kitu fulani naona kwa na 
fresh ngoja na mimi nifanye. Ah comedy ni kipaji lakini huwa mwanzo nilikuwa sijakitambua kwamba ni kipaji ila kwa sasa nimekutana watu wengi tumekaa chini kimeoleka kabisa ni kipaji changu walisia. Na mwana ambaye ametambua kipaji chako cha comedy ni huyu hapa. Huyo ndo alitambua kipaji changu cha comedy. Siwezi kumkata mwanangu. Sawa. Dragon <laughs> Comedy. Uh, ni kundi ambalo limeanza mwaka gani na mlianzia wapi safari yenu mpaka kufikia hapa mlifikia? <laughs> Kwanza kabisa unajua Dragon Comedy imeanza mwaka 2017. Na chanzo cha kufanya Dragon Comedy iwepo nilishai kupata nafasi ya kuwa karibu na mwigizaji masanja mkandamizaji na naweza nikasema mimi binafsi huwa namuita kaka au baba mlezi katika ile jiji la Dar es Salaam kwa sababu ni mtu aliyonilea zaidi ya miaka mitano nikiwa kwenye mikono yake kwa hiyo nilipopata nafasi ya kuishi home kwake na ndo nili, nilijigundua na mimi nina ile talent ya kufanya comedy sasa nilijigundua vipi nilikuwa napenda sana kufuatilia kazi zake za sanaa comedy zake na wasanii wengine wa original comedy. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho nilikipenda nilikuwa na mtazama Joti katika zile kazi nilikuwa na mtazama Joti. Na kipindi hicho nilikuwa nafanya mziki, sifanyi comedy, nafanya mziki tu. Ila sasa katika kufanya kwangu mazoezi kuna aina ya sauti nyembamba. Nilikuwa napenda sana kuzifanyia mazoezi. Mwisho wa siku nikaangalia clip moja Joti ameigiza kama mwanamke. Na mimi nikajaribu zile sauti zangu nyembamba kutengeneza maneno kama mwanamke. Nikaona imekubali. Baadaye nikatengeneza sauti kama mtoto. Nikaona imekubali. Mala mwisho ni katengenza sauti kama mzee. Kwa ni kwa na sauti tatu. Kwa sasa pale, kuna kijana mmoja kwa nito anaishi pale kwa masanja, nito meshaki. Ni kamfata, ni kabana ye. Mi buona kama na kipaji flani hivi. Emu naomba unisikilize hizi sauti zangu. Basi kijana haka nisikiliza. Haka enjoy jinsi nivu unesha talenti. Alafu mwisho siku, haka naembea kuna umedo. Kosea hapo, umekosea hapo, umekosea hapo. Ni kwa kusanya na wengine wengine kwa watu kutoka timu masanja ni kwa onesha. Kasa, ah, bana unaweza, 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 unaweza. Sasa pale ndio kilibuka chanzo cha kuanzisha kundi tuwaro Dragon Comedy. Na nikalipa nika thamani kwa mba ndo utakuwa mlithi wa original comedy. Kwa sababu hili nizao kutoka kwa masanja. Afu na sana noifanya na fanana kama vile vile visho comedy. Kwa umushwa siku ndo Dragon Comedy ilianzia pale na ulikuwa mwaka F12 na kumina saba mwezi wa kumi. Kwa ndo Dragon Comedy ilianza pale. Ilipofika F12 na kumi na nane mwezi wa pili ndo tukaanza kuingia location. Mimi na mwanangu mmoja nito Jackson Birigate. Ndo tulianza sa kuliinua kundi. Ila tukaenda enda, tukaenda enda, bada ya hapu kuna misha misha zikawa zimeingiliana sana. Kwa kwa F12 na kumi na tisa, Dragon ikawe meshuka tena. Kwa hiyo yaani tukwa tumepotea. No, na wadao waka, sasa wadao wakatha kututafuta mitendaoni, simu, nini. Bana vipi mbona kimia na nini na nini. Unajua zile. Ah. Basi mwisho siku ndo nikaamua tena ni kusanye nguvu, ni kusanye timu. Mwisho siku ndo tukaja kivingine kama hivu na vono. Kwa hapa tumekuja tena kivingine. Kwa wadau, popote walipo Dragon Comedy imerudi kivingine. Na timu imekamilika. Sante. Sante. Ukikutana na makomedian wakubwa mba wamefaniki wa Tanzania. Ukiuliza kuhusiana na game na ukiuliza kuhusiana na vipaji vipi ambavyo vipo kuna indrasi. Oma vina kuja kuna indrasi. Ushauli wao ni mmoja. Wanasema kwa mba... Vijana waache kufanya kama tulivofanya, vijana watafute njia zao za kupitia ili industry kuwe lakini industry badilike tusiona content zile zile kila siku. Nye mejipangaje katika kusimamia hilo. Anataka tuniongee kitu. Wakati wa kufanya sana yangu, kuna kodi nitafanana na mtu fulani, hila kuna kodi sito fanana na mtu yoyote. Kwa nini ufanane? Uh, ni kwamba unajua, kwa mfano, nirudi nyuma kidogo na posema Dragon Comedy ni zao la original comedy. Kwa kuna wakati lazima ni uoneshe ule o original comedy ni upi. Afu kuna wakati ni lazima ni uoneshe ule dragon comedy ni upi. Ehe, ndo kama mwanzo ni interview yetu ilivuanza, ni kasema Michael Jackson of Tanzania. Sasa kuna wakati lazima ni uoneshe ule Michael Jackson, afu kuna wakati lazima ni toke ni uoneshe ule Tanzania. Kwa lazima watu watofautishe yule, mwe, yule mwenye mwanzilishi na mlithi. Ehe, kwa hiyo sasa kwanza ifamike what is a dragon Dragon ni nini? Ni. Dragon ni, ni aina ya kitu au kiumbe ambacho kinakuwa kina sifa fulani za kubadilika badilika ni kina sifa nyingi. Kwa hiyo na mimi kwenye comedy yangu ni mtu mwenye sifa ya kubadilika sana ndio maana ikaitwa Dragon Comedy. Mfano, kwenye comedy nyingi ambazo zi, zipo kwenye mfumo wa visual comedy. Uh, ni wachache waliokuwa naigiza labda enzizo magufuli ya kuwepo. Ehe, ila kwa sasa mimi nimeamua kuleta ile tasnia magufuli na pia mimi mwenyewe ni nafanya stand up comedy mbali na hizi comedy clips sijui visual comedy nini nafanya stand up comedy kwa sina haja ya kuvaa sijui gauni sijui nini no yani hata ukiniambia bana hebu onesha sauti ya nyelele hapo na onesha magufuli hapo mwanamke mtu yani sina haja kwamba tupe nyelele kile hmm. okay ndugu zangu wa Tanzania ni lazima tufanye kazi 
Kuna wa Tanzania wengine wanakuwa ni waoga kweli. Wanaogopa ogopa mambo madogo madogo. Na nilipata habari kwamba kuna wa Tanzania wengine wanataka kuelekea mikoani eti wanaogopa korona. Popote pale Tanzania korona inaweza kukufata. Kikubwa ni kupambana tu. Mwanajeshi aogopi vita. Wewe ni mwanajeshi. Ndugu zangu wa Tanzania. Tunatakiwa kufanya kazi kujituma. Asante sana. Sema tisha sana. Mzee, una nini ambacho unatazamia ndani ya industry ya comedy na kwenye kundi kiujumla? Tutegemee yapi mazuri kutoka kwako kama mwanakundi, lakini tutegemee wapi mazuri kutokea kwenu kama wawili? Unaweza kulizungumziaje hili swala? Ah, naweza nikasema tutegemee kwetu sote wawili. Kwa mimi peke yangu itakuwa hapana. Sote wawili kwa sababu sisi wote ni dragon comedy. Yeah. Lipi la mwisho ambalo natamani kushare na mtazamaji ambaye anatazama Masanja TV sasa hivi? Kaja platform ambazo mnatumia kwa ajili ya kuweka kazi zenu na nini ili mtu awe rahisi kuwafuatilia popote pale mlipo na mnachokifanya? Ah, kitu cha kwanza kabisa. Napenda niwashukuru wa Tanzania wote. Napenda nishukuru uongozi wa timu Masanja mkandamizaji na pia napenda ni mshukuru yoyote ambaye anatoa support yake. Yaani hata kama ni kwa kuniposti tu. Yaani hata kama umenizungumzia mtaani hiyo ni support kubwa sana umenipa kwa mtanzania yote ambaye umejitolea kunipa kampani uh, media ambayo imenipa interview napenda ni washukuru na pia mashabiki wa Dragon Comedy ni kwamba kipindi tunafanya comedy zetu nadhani mlikuwa mnajua mabalaa yetu sasa moto ule mlikuwa mnaona mwanzo huu umekuja mara mia zaidi na kivingine Dragon Comedy mwanzoni kwa na watu wachache sasa hivi ni timu kubwa iliyokamilika kwa hiyo natumaini idea kazi zitakuwa zinatoka bumper to bumper kwa hiyo kitu cha msingi tu kama uja follow account yetu ya YouTube uh, na Instagram basi hakikisha unafanya hivyo kwa kuandika jina la The Dragon Comedy King Instagram Facebook kila mta, yani mitandao yote ya kijamii The Dragon Comedy King na pia wasani wenzangu wa comedy ka, kama mnanisikia au mtakaponisikia muda huu utakapofika basi naombeni tutafutane na pia nahitaji pia support ya yeah, nahitaji pia support sio kama nimefika safari ndio ninaanza kwa hiyo ni hivyo tu ndugu zangu wa Tanzania. Yeah. Sawa basi umetisha sana Dragon Comedy ni moja kati ya kundi ambalo linafanya comedy sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Masanja Television. Television.